ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിഫറൻഷ്യബിൾ മാപ്പിങ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോട്ടേഷൻ ഈസ് സി ഡാഷ് ഓഫ് ഇ അതാണ് നോട്ടേഷൻ സോ എക്സാമ്പിൾസിനെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല സോ ഐ വാണ്ട് യു ടു ഗീവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സി ഡാഷ് മാപ്പിങ് ഓഫ് ആർ ടു ടു ആർ ടു സോ ഡൊമൈൻ ഇ ഇസ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ആർ ടു and i want you to think about it so let us go to contractions so start with the matrix space x comma d and uh, a mapping phi from x to x is called a contraction if there exists a number c in between 0 and 1 that is important such that distance between phi of x and phi of y is less than or equal to c times distance between x and y for all x and y in capital x okay so the first thing to observe is that contraction maps are actually continuous in fact uniformly continuous because you can make this quantity less than epsilon whenever distance between x and y is less than delta what is your delta it is epsilon by c and another thing i have not asked the in the slides to give examples of contraction so i want you to find example of contraction and i want you to find example of a map which is not a contraction so i want a contraction example and i want a map which is not a contraction i want you to think about it നമ്മൾ എന്ത് കൺസെപ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് വെദർ ദർ ആർ ഒബ്ജെക്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓർ ദാറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ ഡ്യൂട്ടി ടു തിങ്ക് വെദർ ദർ ആർ ദർ ഇൻഡീഡ് എക്സിസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ഷൻ ഇനി നമ്മൾ ഒരു തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ സോ ഇറ്റ് സേസ് സപ്പോസ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ മെട്രിക് സേസ് എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ വിൽ നോട്ട് അസ്യൂം ആൻഡ് ഐ വിൽ അസ്യൂം ഇറ്റ് വെൻ എവർ റിക്വയർഡ് ഓക്കെ and uh, suppose i have a mapping phi from x to x which is a contraction then there exists a unique x in capital x such that phi of x is mapped to x itself such an x is called a fixed point of phi so the theorem says every contraction has a fixed point unique fixed point okay so first we prove uniqueness so suppose there are x and y satisfying this condition that means phi of x equal to x and phi of y equal to y since phi is a contraction i have distance between phi of x and phi of y is less than or equal to c times distance between x and y but phi of x is x and phi of y is y 
so you can write this inequality as d of x comma y is less than or equal to c times d of x comma y that means 1 minus c times d of x comma y is less than or equal to 0 but already 1 minus c times d of x comma y is greater than or equal to 0 but 1 minus c is non negative because c is less than 1 so d of x comma y must be equal to 0 d of x comma y less than or equal to 0 this is what i will get but already d of x comma y greater than or equal to 0 so you must have d of x comma y equal to 0 or in other words x equal to y so this proves uniqueness now existence so it is uh, by the method of iteration so you start with an x naught in capital x arbitrarily any element of capital x now define x1 as phi of x naught x2 as phi of x1 x3 as phi of x2 and so on so in general x n plus 1 is phi of x n n equal to 0 1 to etc that means you have defined x n plus 1 recursively now you start computing distance between x n plus 1 and x n but x n plus 1 is phi of x n and x n is phi of x n minus 1 and since phi is a contraction this distance is less than or equal to c times distance between xn and xn minus 1 okay again this is less than or equal to c times distance between xn minus 1 and xn minus 2 and so on so by induction on n you can show that distance between xn plus 1 and xn is less than or equal to c to the power n times distance between x1 and x0 here uh, one thing i did not mention that uh, distance between xn and xn minus 1 is less than or equal to c times distance between xn minus 1 and xn minus 2 but already a c is here another c came so c into c is c square so c square times distance between xn minus 1 and xn minus 2 and again this is less than or equal to c cube times distance between x min xn minus 2 and xn minus 3 and so on so in general this is what you get by index on gen understood now if uh, n is less than m, we can compute the distance between xn and xm. So you you use the triangle inequality by introducing the in between points xn plus 1, xn plus 2, etc. So distance between xn and xm is less than or equal to distance between xn and xn plus 1 plus distance between xn plus 1 and xn plus 2 plus etc plus distance between xm minus 1 and xm 
So that is this summation. Summation i is equal to n plus 1 to m distance between xi and xi minus 1. Right. When i equal to n plus 1, here you have distance between xn plus 1 and xn. And when i is equal to n plus 2, here I have distance between xn plus 2 and xn plus 1 and so on. So you are actually using triangle inequality to show that distance between xn and xn is less than or equal to this thing by introducing the in-between point xn plus 1, xn plus 2, etc. xm minus 1. Right. But in the previous slide, we have seen that distance between xi and xi minus 1 is less than or equal to c to the power i minus 1 times distance between x1 and x0. To substitute it here, less than or equal to c to the power i minus 1 times distance between x1 and x0. So, distance between x1 and x0, this is independent of i. So, this comes out, and what you are left with is sigma i equal to n plus 1 to m c to the power i minus 1. So it is a geometric series with uh, first term is equal to c to the power n. So what is the sum of that? So it is c to the power n divided by the common ratio which is c. So c to the power n divided by 1 minus c. That is this sum. c to the power n divided by 1 minus c. Now, since c is less than 1, this c to the power n divided by 1 minus c tends to 0 as n tends to infinity. This is because c is less than 1. So, distance between x n and x m can be made as small as you want when n is large enough. So, this shows that Sequence Xn is a Cauchy sequence in capital X. Okay. So now here I am assuming that X is complete. So this Cauchy sequence can converge in capital X. So let the small x be the limit of Xn. So small x is an element of capital X small x is an element of capital X. We will show that this small x is going to be the fixed point of phi. We show that phi of x is equal to x. But already we have observed contraction maps are continuous. Since x n tends to x, because of continuity of phi, I will get phi of x n tends to phi of x. But what is phi of x n? It is x n plus 1 by definition. And x n plus 1 also tends to x. So phi of x n, it tends to x as well as it tends to phi of x. But the limit must be unique. That means phi of x is equal to x. Therefore, phi has a fixed point. So this is the existential part. Okay. Now, why did we do this? We suddenly changed our topic. We say mati. It is a derivative. Uh, linear maps, um, uh, partial derivatives, um, RNM, 
ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് മെട്രിക് സ്പേസിലേക്ക് പോയത് കൊണ്ട് എന്തോ പോയത് എന്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഈസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇൻവേർസ് ഫംഗ്ഷൻ തീറാം അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇൻവേർസ് ഫംഗ്ഷൻ തിയറത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു ടൂളാണ് ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന തിയറ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തത് ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡിസ്കഷനിൽ വരേണ്ട സാധനമല്ല നമുക്കൊരു ടൂൾ മാത്രമാണ് ഈ കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സില് ഇൻവേർസ് ഫംഗ്ഷൻ തീറാം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്ര മതി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിൽ ചോദിക്കുക താങ്ക് യു